ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಚೈನಾದ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದು ರಫೇಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಮೂರನೇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಡೀಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಫೇಲ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಮಿತ್ರ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೈಟರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಬಳಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಫೈಟರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಿವೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಂಟುನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಇದ್ರೆ ಚೀನಾ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ವಿಮಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಬರೀ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಇದೆ ಇನ್ನು ಟ್ರೈನರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇದ್ರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಮಸಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ಬಳಿ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಗಳಿವೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಆರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹದಿನಾರು ಇದ್ರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂರ ಆರು ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವಾರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲಂತ ಮಿಸೈಲ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಮಿಸೈಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಮಿಸೈಲ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಹೆದರಬೇಕಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಹೌದು ಸುಖೋಯ್ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ತೇಜಸ್ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಲಾಂಚಸ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿದೆ ನಾವು ಐವತ್ತೊಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥ್ರೈಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಅನ್ನೋದು ಹದಿನೆಂಟು ಫೈಟರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಗಳದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಏಳ್ನೂರ ಫೈಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೈಟರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಏಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡು ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಸುಖೋಯ್ ಹನ್ನೊಂದಿದೆ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಮೂರ್ ಇದೆ ಮಿರಾಜ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೂರ್ ಇದೆ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಆರು ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆರು ಮತ್ತು ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ ಮಿಗ್ ಗಳು ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂದು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ ಗೆ ಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಿಗ್ ನ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹನ್ನೊಂದಿವೆ ಈ ಮೂವತ್ ಮೂರೊಳಗೆ ಹನ್ನೊಂದನ್ನ
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾದಾಗ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ತರಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆದರೂ ತರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ನಲವತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ಪರಿಕರ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದರು ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅವರು ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನೇಕರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎನಾಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಫೆಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ವಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಿತ್ರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬಲ್ಲಂತವಾಗಿದ್ದವು ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ರೋಲ್ ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಲ್ಟಿ ರೋಲ್ ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ರೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ನಾವು ಗುಡ್ಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಲವತ್ತೈವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದಲೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಥರದ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಇದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಅದರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರೇ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೈನ್ಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟೆಂಡರ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದವರು ಯು ಎಸ್ನ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎರಡನೇದು ಸ್ವಿಡಿಶ್ ಗ್ರಿಪೆನ್ ಇತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮಿಗ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯುರೋ ಫೈಟರ್ ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ನ ರಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಯು ಎಸ್ ನ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಿಡಿಶ್ ನ ಗ್ರಿಪೆನ್ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಜೆ
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಫೇಲ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಯೂರೋ ಫೈಟರ್ ಟೈಫೂನ್ ಯುಕೆ ಜರ್ಮನಿ ಇಟಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಇಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಫೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ರಫೇಲ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರಫೇಲ್ ಆದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಯೂರೋ ಫೈಟರ್ ಟೈಫೂನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರಫಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈ ಎಂಡ್ ಸುಖೋಯ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಲೋ ಎಂಡ್ ತೇಜಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರಫೇಲ್ಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಎಫ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವಿಮಾನಗಳು ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಫೈಟರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ತಯಾರಾಗುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಗಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಎರಡು ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ ಒನ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ರಫೇಲ್ ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಗಿದಿದ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೇನು ಇಟ್ ಟುಕ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಆಯಿತು ಆ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಟು ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ದಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಹದಿನೆಂಟು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ಲೈ ಅವೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ಲೈ ಅವೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೆಲ್ಫ್ ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಗಳು ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳು ಫ್ಲೈ ಅವೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಅಷ್ಟು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳು ಫ್ಲೈ ಅವೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಉಳಿದ ನೂರ ಎಂಟ್ ನ ಅವರು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಿತ್ರರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ದಸಾಲ್ಟ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇನು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈ ರಫೇಲ್ ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಅದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ದಸಾಲ್ಟ್ ನ ಒಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ರಾಯ್ಟರ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮುಂಬೈನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ಡ್ ಅ ಪ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಮನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ಲೊಮರೇಟ್ ಸೆಡ್ ಆನ್ ಸಂಡೆ ದ ಅಕಾರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಾಲ್ ರಫೇಲ್ ವಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಬಿಡರ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬಿ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಂಥ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಡೀಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ರಫೇಲ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಈ ಏರ್ ಫೋರ್ಸು ವಲ್ನರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಿದರೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೇನು ನೆವರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಬಂದರು ಮೋದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕನಿಷನ್ ಇತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ರಫೈಲ್ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಿತ್ರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಮಾತು ಬಿಡಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈಗಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೀರೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಧನೋವಾ ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಚೀಫ್ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಸ್ ಬಿ ದೇವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸು ಈ ರಫೈಲು ಒಂದ್ಸಲ ಬರಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚೀಫ್ ಈ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಘುನಾಥ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂದಿನ ಡೀಲಿಗಿಂತ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಡೀಲಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡೀಲ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಾವಾಗ ರಫೇಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಆಯಿತು ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆಸಿ ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ರಫೇಲ್ ಬೇಕು ಮೂವತ್ತಾರು ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ರಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ಏನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡವು ಆ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಟ ನಡೆದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡುತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ದಿನೇ ದಿನೇ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆರ್ಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ವೇಳ
ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ವಿಮಾನ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬೇರ್ಬಾನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರ್ಬಾನ್ ವಿಮಾನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇಂಜಿನ್ನು ಇರಲ್ಲ ಬರೀ ವಿಮಾನದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಬೇರ್ಬಾನ್ ವಿಮಾನಗಳು ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ವಿಮಾನಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಕೂತರು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೇ ಲಡಾಕ್ನ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿ ವಿಮಾನದ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವು ಸಿಯಾಚಿನ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಿರಲಾಯಿತು ಎರಡನೇದು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಈ ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ದಸಾಲ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತು ಮೂರನೇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಾಮರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ದಸಾಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಡೀಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ವೆಪನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಡುವಂಥ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಎದ್ ನಿಂತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಹೋದ ಹೋದ ಕಡೆ ರಫೈಲಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ರಫೈಲಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ರಫೇಲ್ ಮೂವತ್ತಾರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತಾರು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಕೂಡ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತಾರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂತ ಮಿತ್ರ ಎರಡು ಥರದ ರಫೇಲ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇರ್ ಬೋನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎರಡನೇದು ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಲು ಅಂತ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಬೇರ್ ಬೋನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹಾಗೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೇರ್ ಬೋನ್ ಮಾಡೆಲ್ಲು ಅದು ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಅವರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬೇರ್ ಬೋನ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಚೀನಾನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತಾರು ರಫೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನ ಎತ್ತಿಡಬೇಕಿತ್ತು ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮತ್ತದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ 
ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅವರ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಡೀಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೀಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇಫ್ ಮಿತ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚೋರ್ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಈ ದೇಶದ ಯಾವೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾವನೊಬ್ಬನಾದರೂ ಬಿಡಿ ಸ್ವತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಂಗೆ ಅನುಮಾನ ಏನು ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದೇಶದ ಯಾವೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅನ್ನೋ ಚೋರ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಟ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಆಯಿತು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಏಕಾಕಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಮಿತ್ರ ನಾನು ಹೆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಅವರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇದರ ನಂತರ ಇದೇ ಭಾಜಪದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಐದ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿಗೆ ಡೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತು ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇವರು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೀಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ಅದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚೀಫ್ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ರಘುನಾಥ್
ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಾದ್ರು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆನೆ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಫೇಲ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸೇ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ರಫೇಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟರು ಈಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ಲನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿತ್ತರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇನು ಗೊತ್ತೇನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ತಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು ವಾಪಸ್ಸು ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಳಸಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಷ್ಟು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಭಾರತದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ವಾಪಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಾಪಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ವರ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅವ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ತಮ್ಮ ಶಿಪ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಇದನ್ನು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಏನಿದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಚಾಲ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಜರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ
ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಹೀಂದ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟಾಟಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳೋ ಮಾತೇನು ಅಂತಂದರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಿತ್ರರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ತಾನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ಪಿಪಾವ ಶಿಪ್ಯಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗುಜರಾತ್ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತಾನು ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಪಾವ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುತರವಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದರ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ನವರು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಆ ನಂತರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದರು ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ನಂತರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ನೇಮ್ ಟು ರಿಲಯನ್ಸ್ ನೇವಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಇದೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದರ ಇದರ ಅಗ್ಗಳಿಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೈ ಡಾಕ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ನಾವು ಡ್ರೈ ಡಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವೆಡ್ ಡಾಕ್ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲದು ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೈ ಡಾಕ್ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ದೇಸ್ ಎ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯು ಎಸ್ ನೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಿಪ್ ರಿಪೇರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸೆವೆಂತ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಏನು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಪ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಎಸ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರಿಲಯನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಬಲ್ಲಂತ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ನವ್ರದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದೇ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಯಾರೂ ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆನೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇದೇ ಆರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಸಚಿ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ನೇವ
no one is speaking about this fine ivella mugdu ellu problem illa anta gottada nantara nanu on mur nalku prashne yanna kelbeku anta rahul ge prashne kelbeku yar yaru rahul matanna kelta sikka baayige banda prashne galanna kelli kottidaro avaru dai maadi answer maadi ide rahul ತಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸತ್ಯವಾದ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾ ಮತ್ತೇನು ಯಾರು ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಾಹುಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಕ್ರಾನ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಮೆಕ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ನಮ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅದರ ಅಚ್ಚರಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೆಕ್ರಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಥರದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಥವಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಈ ದೇಶದ ಅವತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಎ ಕೆ ಆಂಟನಿ ಆಂಟನಿ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ರಾಹುಲ್ ತಲೆ ಸವರಿ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದರೆ ಅದ್ರ ಉರಿದಿತ್ತು ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೊಲ್ಯಾಂಡೇ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋರ್ದು ತಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದ್ರು ಹೊಲ್ಯಾಂಡೇ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ದಸಾಲ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಲಾಂಡ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಅವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಖರೀದಿ ಇರದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಿ ಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನ ಪಿ ಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ತಾನು ಏನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಂಗೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ವೀಕ್ಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ರಫೇಲ್ ಡೀಲ್ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ ಇದೆ
ಪ್ಲಾಟಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟು ಕಳೆದೇ ಹೋಯಿತು ಯಾವುದೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹರಡಿತು ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಯಾರು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದರು ಯಾರು ದೇಶವನ್ನು ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ರಫೇಲ್ ಬರೀ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ರಫೇಲ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಹತ್ತಾರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಲಿರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವೇನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಇರೋದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಗಲಿ ಗಲಿ ಮೇ ಶೋರ್ ಹೇ ಮೋದಿ ಚೋರ್ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿತ್ರರೇ ರಫೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಣುಕಿನಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಯಾವ ಥರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಈ ವಾದ್ರಾನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೋ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ರಫೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ರಫೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸುದ್ದಿಯೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರಫೇಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡಿದಷ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಅವರದ್ದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರಫೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ರಫೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರಫೇಲ್ನ ಹಗರಣ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ರೂಲ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಪಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಕಾಮನ್ ಮಾಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವೇ ಇಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನ ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಅಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ